Es dauert nur noch anderthalb Monate, Freunde. Dann ist es endlich soweit und wir kriegen den offiziellen FNAF-Kinofilm. Um uns die Wartezeit noch ein bisschen zu versüßen, haben wir jetzt hier noch einen zweiten Trailer, den finalen Trailer für Five Nights at Freddy's, den Film bekommen. Wir schauen uns jetzt erst den Trailer an und analysieren den und anschließend habe ich noch ein Behind-the-Scenes-Video für euch, wo wir noch mehr Infos über den Film bekommen. Das heißt, wenn ihr noch mehr darüber rausfinden wollt, was im Film so abgehen wird, bleibt auf jeden Fall dran. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, Freunde. Und wir schauen uns jetzt mal komplett blind. Ich habe den Trailer noch nicht geguckt. Und ich bin sehr gespannt, was wir Neues... Foxys Bühne. Was wir Neues sehen werden. Oh, was geht da ab? Und was ist im Schrank versteckt? Cupcake? Was? I have a job for you. Piece of cake, really. Der Cupcake wollte ihn fressen. Oder hat ihn gefressen? The security gig. Hello? Hello? Welcome to Freddy's. Have you met them yet? Met who? Foxy. Bonnie. Chica und Freddy. Und Freddy. Back in the 80s. Some kids went missing. What is this? That's why the place shut down. The police searched Freddy's. Hey! They never found the kids. <laughs> und. Ghost children. Let's go. Robots. Tell me how to stop them. You don't. It's too late. He's coming. <laughs> oh, Alter. Ah! <laughs> Freunde, der Film wird sowas von wild. Aber gucken wir uns die einzelnen Szenen mal kurz genau an. Wir haben hier nochmal einen genaueren Look ins Büro. Wie hier so das äh, Setup ist. Hier drüben ist auch noch irgendwie so ein Fernseher oder so. Die, der klassische Trinkbecher, der hier auf dem Tisch steht. Außerdem sehen wir zum ersten Mal Foxys Bühne in der Komplettansicht. Wir haben ja schon ein paar Mal Foxy gesehen und wie der Vorhang an die Seite gezogen wird. Das hier ist zum ersten Mal eine komplette Ansicht, wie seine Bühne aussieht. Auch ein bisschen anders wie im Game. Aber man erkennt, dass es Foxys Bühne ist. Und hier haben wir auch noch mehr Blicke in den Location. Hier ist vermutlich irgend so ein Gang, der in Richtung Büro führt, so wie es aussieht. Dann haben wir hier nochmal die Szene, wie dieses Tor geöffnet wird. Und äh, wie die dann hier scheinbar auch in die Location einbrechen, um irgendwas zu suchen oder so. Und im Laufe davon sehen wir auch den ersten wirklich richtigen Kill, der quasi auch wirklich auf Kamera ist. Den man auch wirklich sieht. Weil der Typ hat auf jeden Fall einen Cupcake im Gesicht. Und ich muss ehrlich sagen, Freunde, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir hier einen Cupcake-Kill drin haben. Ich meine, Chica taucht hier hinter ihm auf. Und übrigens, auch wenn die Animatronics manchmal so ein bisschen, ähm wie CGI animiert aussehen, sind sie das nicht. Das hat Blumhouse noch mehrmals bestätigt. Diese Animatronics sind zu 100% echte Props. Also sind schon extrem gut gemacht, die Dinger. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir hier wirklich einen Cupcake-Kill drin haben und der Cupcake ihn hier einfach in seinen Kopf reinbeißt. Damn! Ansonsten haben wir noch ein, zwei neue Szenen, wie zum Beispiel hier diese Showtime-Szene. Chica und Freddy. Wo wir alle Animatronics noch einmal hier sehen wie sie quasi aktiviert werden. Let's go. Ansonsten gibt es nicht so viel Neues. Die Szenen sind nur teilweise noch mal anders zusammengeschnitten. Und es sind auch teilweise neue Szenen, aber nicht unbedingt was Interessantes. Hier haben wir noch mal die Szene, wo die Hand aus Freddy rauskommt. Aber die krasseste Szene bis jetzt, würde ich sagen, ist die hier. Er kommt. Uh, Bro. Springtrap ist da, Freunde. Springtrap ist hier. Und für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, wisst ihr überhaupt, wie lang der FNAF-Film werden wird? Der FNAF-Film wird circa eine Gesamtspiellänge von drei 
Stunden haben. Ich bin so gehypt, Leute. Let's go. Puh. Hier kann man auch noch mal richtig gut Springtrap bzw. Spring Bonnie erkennen. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wahrscheinlich ist das hier Afton im Spring Bonnie Anzug, bevor er zu Springtrap wird. Ne? Das hier ist noch nicht die wandelnde Leiche. Das ist noch ein Mensch in einem Anzug. Man erkennt ja recht gut, dass nirgendwo irgendwie, keine Ahnung, ja, Leichenteile rausgucken oder man die Hälfte von seinem vergammelten Kopf hier im Mund sehen kann. Also ist das hier ziemlich sicher einfach nur der Spring Bonnie Anzug. Was wir uns jetzt noch anschauen, sind ein paar Behind-the-Scenes-Aufnahmen vom Film, von dem Kanal Slurp. Und Slurp macht wohl öfters schon ein paar FNAF-News, deswegen lassen wir auf jeden Fall mal ein Abo und einen Daumen da. Checkt auf jeden Fall Slurp aus, lasst da Supporter. Aber wir schauen uns jetzt erstmal sein Episode. Video an. We're back in action. And Was es hier für Sachen zu sehen gibt, This week's episode is an absolute powerhouse. Jam Hier könnten Spoiler drin sein, logisch, ne? Your self Sultan of Slurp and Nur dass ihr ähm, Bescheid wisst. Weil ich glaube, es gibt auch irgendwelche geleakten Szenen oder so. Oh, oha. Wie cool sah das Bild von Freddy aus? Okay. Also, wie ihr seht, wie ich eben gesagt habe, diese Anzüge sind zu 100% real. Die sind nicht CGI. Da stecken einfach Menschen drin während dem Dreh. Crazy. A location that has solidified its place as an icon. Ja, die Bilder von dem Gebäude hatten wir auch damals schon gesehen. Our second image once again puts the spotlight on this famed establishment. This time casting it in an enigmatic nocturnal hue, with the luminous glow of Freddy's Pizza Place ja. sign illuminating the scene in its emblematic neon fashion. It's a touch of nostalgia for those cool of us who journeyed alongside this series from its Oha, early von weeks, wo ist das denn extensively covered the hustle and bustle at this very location. Einfach irgendwo von der anderen Seite von einem Fluss hier ins Gelände reingefilmt, hä? In the following batch of Crazy. images, we catch a glimpse of a crew member's shirt featuring the film's working title and a clapperboard that played a crucial role during production. Bad Recall Cupcake? Recall that the Five Nights movie was shrouded in secrecy with the working title Bad Cupcake throughout its creative journey. Ah, okay. Damit also nicht so früh bekannt wird, dass am FNAF-Film gearbeitet wird, hieß der Film am Anfang Bad Cupcake. Cupcake. Und wir haben eben auch einen Cupcake-Kill gesehen. Okay, crazy. And lastly, we have Noch a delightful Freddy gem Bild. to share. Let's a behind-the-scenes snack shot starring none other than the lovable Mr. Cupcake. Yeah, According to Zio's Games 2, that... the individual who shared this BTS image, this is the very animatronic that the film's creators utilized for the upcoming movie. But wait, there's more to the story. Das... Zio's Games okay, noch mehr Infos the über den Cupcake? Particularly concerning one of the most controversial aspects of the FNAF movie. However, it's important to note that we haven't been able to independently verify this information. So for Wir now, let's dive into a segment of the fashionably dumb the page of Spring trap. Now, before we dive into this segment, we've got to stress that what we're about to share should be taken with a sizable grain of salt. Okay. When Zio's games dropped the tantalizing snack shot of Mr. Cupcake, they didn't stop there. They unleashed a wave of info that left us both intrigued and cautious. As you know, the Five Nights at Freddy's community has its faves, and apparently, The whole crew has a soft spot for none other than Mr. Cupcake. But here's okay. where things get curious. Also, die ganze Crew am Set ist ein Fan vom Cupcake. Jetzt bin ich gespannt. The post doesn't spill the beans on whether it's Cupcake's role in the storyline or its endearing design that's won the hearts of the crew. But that's not the juiciest bit. CEO's Games also claims that our animatronic friends will be flaunting not one, not two. But a grand total of four Oha. Okay, je nachdem, um welche Szene es sich handelt, können die Animatronics ihre Augen zu vier verschiedenen Modi verändern. Also ist die normale Farbe und die rote Farbe nicht die einzige Farbe, die wir im Film sehen werden? Okay, crazy. What? The post even comes with an image that sheds light on their claim. Okay, wir haben hier normal, aggressiv, die speziellen Golden Freddy Augen und Phantom Eyes bei Spring Bonnie. Normally we would Bonnie. report something like this if we didn't have 100% confirmation, hence why we told you to take this with a pinch of salt. Das ist aber However, crazy, da bin ich gespannt, wie sich das im Film niederschlägt. The animatronics now famous eyes, adding another layer to the mystery. Okay, scheinbar wird nochmal was an den Augen geändert. I don't know. Vein, the Five Nights movie has been met with a largely positive reception from the fan base. The animatronics, the pizzeria's design and the casting choices have all garnered applause. 
Ja, bis jetzt sind alle happy mit dem Design, das stimmt wohl. Ja, 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 der größte Kritikpunkt sind die roten Augen bei den Animatronics, das ist wohl wahr. Much of the five nights at Freddy's adaptation seems to be aligning with what fans know from the games, a distinctive addition has emerged. The animatronics now sport eerie red eyes during the night. This departure from the source material hasn't been well received Komische with fans branding it goofy and even editing the visuals Augen. to eliminate the crimson glow. Although the storm of controversy has somewhat subsided since the introduction ja, of the red eyes, which at one point... Aber ich muss auch ehrlich sagen, mir gefällt's auch nicht. Ich habe am Anfang mal gesagt, ja, die roten Augen, okay, mal sehen, wie es sich wirklich verhalten wird. Ne, ich habe gesagt, vielleicht ist das die erste Version für den ersten Trailer und es wird nochmal geändert oder so. Aber es scheint so, als wird's nicht geändert. Und wenn die Augen wirklich im finalen Film so rot reinklatschen, wenn die Animatronics quasi in ihrem bösen Modus sind, weiß ich nicht, ob das so cool ist. Discussions on the games to subvert it. Lingering dissent among fans still remains as the movie's premiere approaches. Despite the likelihood that this feature will remain unchanged for the film's release, it appears that an explanation for the phenomenon will be provided. Ah, okay, aber es wird im Film eine Erklärung für die roten Augen geben. Gut, dann bin ich gespannt. A peek behind the curtain comes from an intriguing exchange on one of the Five Nights crew members' Instagram accounts. The conversation took flight ja, ja. when a commenter Schau used the hashtag Film, make their eyes white again on a recent post. Okay, in response, okay. the crew member chimed in with an intriguing revelation, stating, watch the movie, it's explained. Ah, This exchange seems Gut. to confirm that the contentious issue that polarized the five Dann nights community doch okay. finds its place within the Wir movie's plot, sehen. poised to be addressed. While it might not deliver the outcome desired by many fans, it does indicate that the enigma of the red eyes will indeed receive an explanation in the film. Aber was soll denn die Erklärung für die roten Augen sein? Also wie sollen denn diese roten Augen nochmal extra explizit... Also was soll der Grund dafür sein? Der Film geht drei Stunden. Ich bin echt gespannt, Leute. Aber viel mehr interessante Infos sind in diesem Video scheinbar auch gar nicht drin. Hier sind nochmal ein paar News über Help Wanted 2, wo es ja auf der PAX quasi einen, äh, einen riesigen Stand gab. Die PAX ist sowas wie die Gamescom. Ähm, nur halt, ich glaube, die PAX ist in Amerika. Weiß nicht genau, beziehungsweise PAX. Aber da gab es hier scheinbar echt einen größten... Stand, wo dann noch mal Sachen über Help Wanted 2 hauptsächlich gezeigt wurden, aber scheinbar auch ein bisschen was vom Film noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber so scheint es äh, gewesen zu sein, auch mit Interviews und so weiter und so fort. Aber ansonsten bleibt uns jetzt wohl nichts anderes mehr übrig, wie die letzten anderthalb Monate zu warten, dass der Film endlich rauskommt. Ich bin ultra Hyped, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo, damit ihr keine News verpasst, falls noch irgendwas rauskommt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Und bis dahin.